আজকের টপিকের নাম হচ্ছে কমন এরোর্স যেটাকে আমরা বলি কারেক্টিং মিস্টেকস মানে কতগুলো ভুল সেন্টেন্স আমি এখানে লিখেছি হোয়াট আর দ্য মিস্টেকস ইউ উইল হ্যাভ টু ফাইন্ড ইট আউট অ্যান্ড ইউ উইল হ্যাভ টু কারেক্ট ইট এখানে কতগুলো ভুল সেন্টেন্স লিখেছি যে ভুল সেন্টেন্সগুলো কোথায় ভুল কেন ভুল এটা শিখতে হবে এটা জানতে হবে এবং সেটাকে কারেক্ট করতে হবে আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ভিওয়ার্স টু মাই একাডেমিক চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেল মার্স একাডেমি অ্যান্ড ইউ উইল লার্ন বেটার ইংলিশ থ্রু মাই চ্যানেল ওকে লেটস লার্ন মাই বাই ওয়ান বাই ওয়ান মাই ফার্স্ট সেন্টেন্স ইজ ওয়ান শুড ওবে হিজ প্যারেন্টস ওয়ান শুড ওবে হিজ প্যারেন্টস এই সেন্টেন্সের ভুলটা কোথায় সেটা আমরা দেখব ইন টু ওয়েজ দেয়ার আর মিস্টেকস দুইভাবে এই জায়গাটায় ভুল আছে এই সেন্টেন্সে ভুল আছে দুই জায়গার যে কোনো একটা জায়গায় কারেক্ট করলেই তোমাদের সেন্টেন্সটা কারেক্ট হয়ে যাবে ইন ফার্স্ট ওয়ে প্রথমটাতে আমরা করতে পারি ওয়ানকে আমরা যদি ঠিক রাখি তাহলে ইউ শুড রাইট ওয়ান্স প্যারেন্টস ওয়ান শুড ওবে ওয়ান্স প্যারেন্টস ওয়ান্স প্যারেন্টস আইদার দিস ওয়ান ইজ দ্য কারেকশন ইন অ্যানাদার ওয়ে ইফ ইউ পুট হিজ ইন ইটস পজিশন দেন ইউ উইল হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য সাবজেক্ট অব দিস সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সের সাবজেক্টটা চেঞ্জ করতে হবে এবং সেটা হচ্ছে হি শুড হি শুড ওবে হিজ প্যারেন্টস or one should obey one's parents either ways you can make it correct je kono bhabe eta ke correct kora somvob okay for second sentence where your brother lives tomar bhai kothay bash kore you will have to remember that interrogative adverbs will take auxiliary verb before the subject always all the time sob shomoy jokhon when where why how diye proshno hobe auxiliary verb is a must in front of the subject subject er proti obosshoi ekti auxiliary verb lagbe সুতরাং এখানে অক্সিলারি ভার্ব নাই ওয়ারের পরে ইউয়ের ইউয়ের আগে সাব অক্সিলারি ভার্ব নেই আই উইল হ্যাভ টু ব্রিং আ সাবজেক্ট হিয়ার অক্সিলারি ভার্ব হিয়ার ওয়ার ডাজ ইউর ব্রাদার লিভ ইউ শুড অমিট এজ ফ্রম হিয়ার অ্যান্ড দেন ইউ শুড রাইট ডাজ ওভার হিয়ার বিফোর সাবজেক্ট সাবজেক্টের পূর্বে অবশ্যই একটি অক্সিলারি ভার্ব লাগবে যদি অক্সিলারি ভার্ব লাগে সে যা থাকে তাহলে সেটাকে আমরা শিফট করবো বিফোর সাবজেক্ট অর ইফ ইট ইজ ইনডেফিনিট ফর্ম অর দেয়ার উইল বি নো yes or yes with main verbs then you will have to take do does and in the past sentence past form you will have to take did ekhane where er pore ekta subject er age ekta auxiliary verb lagbe tole where does your brother live not lives tomar bhai kothay bash kore for third sentence the old man died from fever roge jokhon mara jay tokhon die take of preposition the old man died of fever রোগে হলে রোগে যদি কেউ মারা যায় তাহলে ডাই প্রিপোজিশন অফ নেবে অফ ডাই অফ ফেভার ডায়েড অফ ফেভার মানুষটি জ্বরে মারা গেছে বুড়া মানুষটি বৃদ্ধ মানুষটি জ্বরে মারা গেছে দেন ফোর্থ সেন্টেন্স ইউ হ্যাড বেটার ডান দ্য ওয়ার্ক হিয়ার হ্যাড বেটার ইজ মৌডাল অক্সিলারি অ্যান্ড উই নো দ্যাট মৌডাল অক্সিলারি উইজ উইল অলওয়েজ টেক বেস ফর্ম অফ ভার্ব আফটার ইট মৌডাল অক্সিলারি এগুলো সবসময় বেস ফর্ম নেবে মেইন ভার্বে মূল ভার্বের বেস ফর্মটা নেবে সুতরাং এখানে সেন্টেন্সটা ডানটা হবে ডু ইউ হ্যাড বেটার ডু দ্য ওয়ার্ক ইউ হ্যাড বেটার ডু দ্য ওয়ার্ক বরং তোমার কাজটি করা ভালো বরং হ্যাড বেটার হ্যাড রেদার উড বেটার উড রেদার বরং ভালো দিজ আর সেমি মডেলস হি নিডস নট গো দেয়ার এখানে নিডের সাথে এস হবে না দো ইয়ার সাবজেক্ট ইজ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার কিন্তু এখানে নিডের সাথে এস হবে না বিকজ নিড ইজ অক্সিলারি হিয়ার এখানে নিডটা হচ্ছে অক্সিলারি আর মেইন ভার্ব হচ্ছে গৌ মেইন ভার্বটা হচ্ছে গৌ এখানে নিডটা হচ্ছে অক্সিলারি যদি সেকেন্ড ভার্বের আগে টু না থাকে তাহলে নিড অ্যান্ড ডেয়ার অক্সিলারি আর যদি সেকেন্ড ভার্বের আগে টু থাকে তাহলে নিড অ্যান্ড ডেয়ার প্রিন্সিপাল ভার্ব এখানে যদি টু থাকতো নটের পরে যদি টু থাকতো তাহলে কিন্তু এখানে নিডসটা কারেক্ট ছিল তাহলে ইন টু ওয়েজ উই ইউ ক্যান মেক ইট কারেক্ট আইদার ইউ ক্যান টেক টু বিফোর গৌ অর ইউ শুড অমিট এস ফ্রম নিড নিড থেকে অমিট করতে হবে এসকে অথবা গোয়ের আগে টু বসাতে হবে ইন বোথ দ্য ওয়েজ দ্য সেন্টেন্স উইল বি কারেক্ট দুইভাবে এটাকে কারেক্ট করা সম্ভব আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো বিষয়টি দেন লাস্ট সেন্টেন্স আই এম নোয়িং ইংলিশ আমি ইংরেজি শিখিতেছি আমি ইংরেজি শিখছি এরকম যদি সেন্টেন্স কেউ জিজ্ঞেস করে তোমাকে আমি ইংরেজি শিখিতেছি কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি বলতে বলে তাহলে এটাকে কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহার করা যাবে না রেদার ইউ শুড ইউজ ইন দ্য প্রেজেন্ট ফর্ম সিম্পল প্রেজেন্ট আই নো ইংলিশ ইয়ার নোয়িং ইনস্টেড অফ নোয়িং ইউ শুড অ্যাম নোয়িং ইউ শুড ইউজ নো ইউ নো ইংলিশ আই নো ইংলিশ বিকজ নো ইজ 
এই স্টেটিভ ভার্ব নো ভার্বটা স্টেটিভ স্থির ভার্ব এটাকে চলমান রাখা সম্ভব নয় লাইক আই এম লাভিং ইউ আই এম স্মেলিং সামথিং বার্নিং অথবা আই এম হোপিং ইউ এভাবে আই এম লাভিং ইউ এভাবে কন্টিনিউস টেন্সে ব্যবহার করা যাবে না বিকজ দিজ আর স্টেটিভ ভার্বস অর নন অ্যাকশন ভার্বস এই ভার্বগুলো তার কাজ সম্পন্ন করার সময় কর্তার কোনো শারীরিক মুভমেন্ট আসবে না সো আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দিস কারেকশনস অ্যান্ড ইউ উইল রাইট বেটার ইংলিশ আই হোপ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ থ্যাংকস এ লট